ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பன்னீர் பட்டர் மசாலா செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கடாயில் வெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஆயில் அரை கரண்டி விட்டுருக்கேன் அதுக்கு ஆயிட்டும் பார்க்கலாம் காஞ்சிடுச்சிங்க இப்போது வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நம்ம வதக்கிக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அவ்வளோ வெங்காய தக்காளி சேர்த்துக்கணுங்க இப்போ நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் மூணு தக்காளி சேர்க்குறேன் பாருங்கள் அது கண்ணியில் வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மெலிசா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கொஞ்சம் வேகணுங்க இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அப்புறம் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த டிஷ்ஷு ஹோட்டல் ஸ்டைல் மா நல்லாயிருக்கும் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டுங்க தக்காளி எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி முந்திரி இதிலே சேர்த்து அரைக்கிறப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சிடுங்க சாஃப்டாகிடும் முந்திரி அதனால தான் நான் முந்திரி இதிலே போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா நம்ம சுட தண்ணியில் தனியாக ஊற வச்சு அரைக்கணும் அதனால தான் சாஃப்டாகிடுங்க அதனால் அரைச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதிலே ஆயிடுச்சிங்க இது இது கொஞ்சம் ஆறுனதும் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அடுத்தது பார்க்கலாங்க நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் பாருங்கள் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு பட்டர் ரொம்ப பிடிக்குன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றுறேங்க அதிலேயே கொஞ்சம் கரையிட்டுங்க அடுத்தது நம்ம மசாலா ஐட்டம் பார்க்கலாம் இப்போது பாருங்கள் பட்டை ஒரு ரெண்டு பீஸு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் ஒரு அஞ்சு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொறியிட்டுங்க இது பொறிஞ்சதும் அடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா பார்க்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அப்புறம் தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க நான் தனியா தூள்
அடுத்தது மிளகாய் தூளுங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காய தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல முந்திரி அதுங்க ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கோங்க இதுலேயே நம்ம மிக்சி ஜார் தண்ணியை ஊற்றலாங்க கொஞ்சமாக ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்க கெட்டி பார்த்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் வெந்து கெட்டி ஆகணுங்க நல்லா கலந்துட்டு பாருங்க தண்ணி வேணுமான்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வெங்காய தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டோம் அதனால் பச்சை வாசனை அவ்வளோ வராது நான் இப்போ கல்லுப்பு சேர்த்திக்கிறேங்க உங்கள் ருச்சிக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்தது நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நான் அதெல்லாம் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப புளிச்ச தயிராகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைங்க இதுவே ரொம்ப க்ரீமியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க கசகசா முந்திரி தனியாக அரைச்சி ஊற்றுவாங்க நான் அது பண்ண அந்த மாதிரி பண்ணலை நான் லாஸ்டில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடுவாங்க அதெல்லாம் நான் செய்யலை பாருங்க நல்லா கொதிக்குது கெட்டி ஆகிட்டுருக்க பாருங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்கிட்டோம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க கெட்டி ஆகிடுச்சி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க இப்போ பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பன்னீர் தேவையோ அவ்வளோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போது நான் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் லாஸ்டில் தாங்க இதெல்லாம் போடணும் அப்புறம் கிச்சன் கிங் மசாலாங்க இது தாங்க டேஸ்ட் கொடுக்குறதே நமக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஹோட்டல் ஸ்டைல் டேஸ்ட் வருங்க இது போட்டால் இது எல்லாம் கடையிலையும் கிடைக்குது 
கிச்சன் கிங் மசாலான்னு கேளுங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷங்க கொதிக்கிட்டோம் மூடி போட்டு வைக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க நீங்கள் உப்புலாம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க பன்னீர்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது நம்ம இதை பொரிக்கெல்லாம் வேண்டாங்க எண்ணெயில் போட்டு தனியாக லாஸ்ட்டாக போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சாவே போதும் சாஃப்டாக இருக்கும் லப்பர் மாதிரியெல்லாம் ஆகாதுங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டுக்காக இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா உட கொஞ்சம் தேய்ச்சி இப்போ விடுங்க பொடி பண்ணிக்கோங்க கஸ்தூரி மேத்தி அதுவும் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் கஸ்தூரி மேத்திங்கிறது வெந்தயக்கீரைதாங்க உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் வெந்தயக்கீரையை வாங்கி வெயிலில் காய வச்சு இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க கஸ்தூரி மேத்திங்கிறது அது தாங்க வெந்தயக்கீரை தான் அவ்வளோதாங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பட்டரை சேர்த்து கலந்து விட்டுடுங்க ரெடி ஆயிடுச்சிங்க கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை தூவிக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு வாட்டி எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சிங்க எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ